ఇవాళ అవినాష్ రెడ్డి అరెస్టు బెయిల్ పిటిషను ఈ వార్తల మధ్యలో ఒక ముఖ్యమైన డెవలప్మెంట్ జరిగిందండి ఇది ఈనాడు సాక్షి పత్రికలకు సంబంధించింది అయితే ఇందులో సాక్షి పార్టీ కాదు ఈనాడు పార్టీ అందరికి తెలిసి ఉండే ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఈనాడు ఇప్పుడు ఏపీలో సాక్షి పత్రిక సర్క్యులేషన్ పెంచుకోవడం కోసం అని ఈ గ్రామ వాలంటీర్లకి అట్లాగనే గ్రామ సచివాలయంలో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులకి ఒక రెండు వందల రూపాయలు నెల నెల పేపర్లు కొనుక్కోవాలి అని చెప్పి ఒక జీవో ఇచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అది ఇవ్వడం వల్ల అందరూ సాక్షి పత్రిక కొనుక్కుంటారు ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ కారణం చేత ఈనాడు పేపర్కి నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి ఆ పేపర్ వల్ల హైకోర్టులో కేసు వేస్తే దాని మీద వాళ్ళు స్టే అడిగారు ముందు స్టే ఇచ్చి తర్వాత విచారణ చేయమని కానీ కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారు స్టే ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు ఎందుకంటే జియోలో ఎక్కడా కూడా సాక్షి పత్రిక కొనుక్కోవాల్సిందిగా ఎక్కడా కూడా పేర్కొనలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి డబ్బుని సాక్షి పత్రికని కొనటానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పి అనుకోవడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు దాని మీద మరి ఈనాడు ప్రచురించేటువంటి ఉషోదయ పబ్లికేషన్స్ అనే కంపెనీ రామోజీరావు గారి కంపెనీ వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు దాని మీద సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చిందండి ఈ డైరెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షను ఈ డైరెక్షన్ ఏమిటంటే ఇక్కడ ఈ కేసుని ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతున్నటువంటి ఈ కేసుని ఢిల్లీ హైకోర్టుకి మేము మారుస్తాము ఆ విచారణని అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఆదేశం ఇచ్చారు ఈ వార్త ఇవాళ ఢిల్లీలో నుంచి వెలువడేటువంటి లైవ్లా బార్ అండ్ బెంచ్ ఇట్లాంటి లీగల్ వెబ్సైట్స్లో వచ్చింది ఇక్కడ చూడవచ్చు వార్త ద సుప్రీం కోర్టు ఆన్ మండే ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఢిల్లీ హైకోర్టు ఎ పిటిషన్ ఫైల్డ్ బై ద ఉషోదయ పబ్లికేషన్స్ అంటే ఉషోదయ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు వేసినటువంటి పిటిషన్ని ఢిల్లీ హైకోర్టుకి బదిలీ చేశారు అని ఇప్పుడు ఈ కేసు ఏపీ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి కేసు ఇది ఏపీ హైకోర్టులో వేశారు మరి దానిని ఢిల్లీ హైకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం ఏంటి ఇది సాధారణంగా జరిగేటువంటి విషయం కాదండి ఇది గతంలో నాకు తెలిసి ఎప్పుడూ కూడా జరగలేదు చాలా రేర్ అరుదుగా జరుగుతుంది ఇట్లాంటిది ఇది దీని వెనుక ఉన్నటువంటి స్టోరీ కూడా కొంచెం చెప్పాలి అదేంటంటే అందరికీ తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఈ జీవో ఇచ్చింది ఇరవై రెండులో అంటే పోయిన సంవత్సరం ఇచ్చింది రెండు ఇందులో రెండు సార్లు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు దీని మీద అదేంటంటే దాదాపు రెండున్నర లక్షలు ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లు వాళ్ళు పేపర్లు కొనాలని చెప్పి వాళ్ళకి డబ్బులు రిలీజ్ చేశారు అలాగే ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులకు కూడా వాళ్ళొక లక్షన్నర మంది దాకా ఉంటారు సో వీళ్ళిద్దరూ కలిపితే నాలుగు లక్షల మంది ఉంటారు ఈ నాలుగు లక్షల మంది కనుక ఒక పేపర్ కుంటే ఏ పేపర్ అయినా సరే దాని సర్కులేషన్ అమాంతంగా పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ ఆంధ్ర రెండు కలిపి తెలుగులో మరి ఈనాడు పేపర్ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది ఆంధ్రాలో కూడా నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది ఆ నంబర్ వన్ స్థానం నుంచి ఈనాడుని మరి దించాలి సాక్షిని నెంబర్ వన్ చేయాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇది ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు చాలా రకరకాల ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు లేని ఇంతకుముందు కానీ తాజాగా చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఇది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళ చేతిలో ఉంది అధికారం వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కాబట్టి చాలా సులభంగా జీవోలు ఇవ్వచ్చు అయితే వాళ్ళు మరి ఇంతకుముందు పేర్కొన్నట్టు సాక్షి పత్రికను మాత్రమే కొనాలి అనే మాట ఆ జీవోలో రాయని మాట వాస్తవం అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న కిటికీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డబ్బు రెండు వందల రూపాయల నెలకి అయితే ఈనాడు పేపరు ఇక్కడ చంద నెలకి రెండు వందల ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు అదే సాక్షి పేపర్ చంద అయితే నూట డెబ్బై ఆరు రూపాయల యాభై పైసలు కాబట్టి న్యాచురల్గా రెండు వందల రూపాయల మాత్రమే కనుక మీరు మంత్రి సబ్స్క్రిప్షను కట్టుకోవడానికి ఇస్తే ఆ డబ్బుతోటి ఈనాడు పేపర్ కొనడానికి వీల్లేదు సాక్షి పేపర్ మాత్రమే కొనాలి సహజంగా దానివల్ల సాక్షి పేపర్కి మాత్రమే మేలు జరుగుతుంది అనేది వాదన అండి సో ఈ వాదన మీద మరి ఈ కేసు వెళ్ళింది ఉషద ఎంటర్ప్రైజెస్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గమ్మత్ ఏంటంటే ఇందులో సాక్షి పార్టీ కాదు అంటే ఇది ప్రభుత్వం సాక్షి తరఫున ఒక రకంగా ప్రభుత్వమే పోరాడుతుంది అన్నమాట కోర్టులో కూడా అయితే నేను చెప్పినట్టు హైకోర్టులో మరి అక్కడ స్టే ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి డివై చంద్రచూడ్ ఆధ్వర్యంలోని బెంచి ఇవాళ ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఆయనతో పాటుగా జస్టిస్ పిఎస్ నరసింహ జస్టిస్ జేబీ పార్థివాల వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ బెంచ్లో ఉన్నారు సో ఇక్కడ వీళ్ళు చేసినటువంటి కామెంట్స్ అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో ఏముందంటే ఇట్ వుడ్ బీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ దట్ ద పిటిషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇది
we request the bench presided by the chief justice of delhi high court to take up the matter so ee case ni delhi high court pradhan nyayamurthi swayamga ayane take up cheyalani ayane vicharinchalani cheppi mem korutunnamu ani supreme court bench cheptundi parties are left open to move the high court of delhi for variation of the interim order of such directions as sought transfer to delhi high court shall not reflect upon the conduct of the proceedings in the ap high court ante idi delhi high court ki ee case ni mem transfer chesam kabatti ee stay order ki sambandhinchina vyavaharane telsataniki ee loga andhra pradesh high court lo ee case meeda poorthi vicharana jaragataniki jaragatam meeda mem ichina tondi ee aadesham etundi prabhavanni choopalsina avasaram ledhu ante deeni prabhavam emi undabodu undakodadu ani ante vallu independent ga ap high court vallu vallu teesukovalsinatundi nirnayanni teesukovachu anamata akada kani ee loga వీళ్ళు స్టే ఆర్డర్ అడిగారు కాబట్టి దీనిని మేము ఢిల్లీ హైకోర్టుకి ఇస్తున్నాం వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు అని ఇక్కడ ఒక అక్కడ చాలా సంవాదం జరిగిందండి అటు ఏపీ ప్రభుత్వ లాయర్కి అలాగే ఇటు ఈనాడు పేపర్ లాయర్కి నేను ఒకసారి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సంవాదం ఏంటంటే ఇదిగోండి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఎవరు ఏమన్నారు అని మనం చూస్తే వీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ కేసు టు ఢిల్లీ హెచ్సి అని చెప్పి సిజిఐ డివై చంద్రచూడ్ అన్నారు అంటే అప్పుడు అడ్వకేట్ సిఎస్ వైద్యనాథన్ ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున లాయర్గా ఉన్నారు కోర్టులో ఆయన ఏమన్నారంటే దిస్ వుడ్ క్యాస్ట్ యాస్పర్షన్స్ ఆన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ హెచ్సి మీరు ఇట్లా చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మీద ఇది దాని మీద మరక వేసినట్టే ఎందుకంటే ఆ కోర్టు మీద నమ్మకం లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మీద నమ్మకం లేక ఇక్కడ ఢిల్లీ హైకోర్టుకి సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసుని బదిలీ చేసింది అని అనుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తే సిజిఐ డివై చంద్రచూడ్ గారు ఏమన్నారంటే వీ విల్ మేక్ షూర్ ఇట్ డజంట్ ఆ రకమైన భావం కలగకుండా మేము మేము తగిన ఏర్పాటు చేస్తాం జాగ్రత్త చేస్తాం వాట్ బెయిడ్ అపాన్ అస్ మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి ఏంటి అంటే దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ టూ న్యూస్ పేపర్స్ దిస్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇది రెండు న్యూస్ పేపర్ల మధ్య కాదు రెండు రాజకీయ పార్టీల మధ్య అనేటువంటి అభిప్రాయం మాకున్నది ఆ అభిప్రాయం వల్ల మేము ఈ రకమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఇది ఏదో రెండు న్యూస్ పేపర్ల సర్కులేషన్ గొడవ మాత్రమే కాదండి ఇది రెండు ఎందుకంటే అంతకుముందు జరిగినటువంటి వాదనలలో వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈనాడు తరఫు లాయర్ ఏం చెప్పాడంటే మా పేపర్ని అవతల వైపు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి ఆయనే చాలాసార్లు మా న్యూస్ పేపర్ని మా వార్తాపత్రిక మీద రకరకాల విమర్శలు చేశారు పత్రిక పత్రిక మీద పత్రికా వార్తల మీద పత్రిక యజమాని మీద ఇవన్నీ కూడా అట్లా చేయడం ద్వారా ఆయన మేము ఆయనకు శత్రువు అని భావిస్తున్నాడు అందుకనే ఆయన మా మీద మాకు వ్యతిరేకంగా ఈ రకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు అని చెప్పి కోర్టులు వాదించారు సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చంద్రచూడ్ గారు ఈ మాట అన్నారు ఏంటంటే మాకు ఇక్కడ పనిచేసింది మా మనసులో ఏంటంటే ఇది రెండు న్యూస్ పేపర్ల మధ్య మాత్రమే కాదు రెండు పొలిటికల్ పార్టీస్ మధ్య అంటే ఇది పొలిటికల్ రూపం తీసుకుంది అది ఆ పార్టీకి అనుకూలం ఇది ఏ పార్టీకి అనుకూలం అనేటువంటి వాదన ఇక్కడ జరుగుతోంది కాబట్టి మేము ఈ రకమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి మళ్ళీ ఏమన్నారంటే చంద్రచూడ్ గారు వీ థాట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ హిస్సీ బికాస్ అదర్ హిస్సీస్ ఆర్ ఎ లిటిల్ ఓవర్ బర్డ్ అండ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఎ కిలోమీటర్ టు ఆర్గ్యూ బిఫోర్ ఢిల్లీ హిస్సీ వేరే హైకోర్టుకి ఎందుకు పంపించట్లేదంటే ఢిల్లీ కాకుండా మిగతా హైకోర్టులన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ పని భారం ఉంది వాళ్ళ మీద ఢిల్లీ హైకోర్టు అయితే అక్కడ చేయగలదు అది కాకుండా మీరు సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఒక కిలోమీటర్ దూరమే మీకు ఢిల్లీ హైకోర్టు కాబట్టి ఆ రకంగా మీకు ఏ రకమైన సమస్య ఉండదు అన్నారు సో అడ్వకేట్ కుమార్ మరొక న్యాయవాది ఆయన ఆయన మాటలు ఇవి ఐ అపియర్ ఫర్ సాక్షి దే మేడ్ ఏ కంప్లైంట్ దే అంటే బహుశా ఈనాడు మేడ్ ఏ కంప్లైంట్ దేర్ వాజ్ నో ట్రూత్ బీయింగ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద కంప్లైంట్ దెన్ దే మూడ్ ఏ రీట్ అగెన్స్ట్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ వాట్ ఈస్ అంటే ఆడిట్ బ్యూరో ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ వాళ్ళని కూడా ఇందులో పార్టీ చేశారు వాళ్ళు ఆడిట్ బ్యూరో ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అంటే వాళ్ళు సర్క్యులేషన్ నిర్ధారిస్తారు ఆయా పేపర్ల సర్క్యులేషను ఈ ఆడిట్ బ్యూరో ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అనేది అన్ని పేపర్లు కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థ సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ దే ఆర్ సీకింగ్ ద ఆడిట్ బ్యూరో విల్ నాట్ ఆడిట్ అంటే ఆ పేపర్లను ఆడిట్ చేయొద్దు అంటే ఏవైతే ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇచ్చుకుంటుందో ఆ పేపర్లు ఆడిట్ చేయలేదనుకోండి ఆ పేపర్లు లెక్కలు తీసుకోలేదనుకోండి సర్క్యులేషన్ పెరగదు అప్పుడు ఆ సర్క్యులేషన్ లెక్కలోకి రాదు అది అడుగుతున్నారు ఆ వాళ్ళు అని చెప్పి మరి ప్రభుత్వ తరఫున అనో సాక్షి తరఫున లాయరు ఆయన బహుశా ఇంప్లీడ్ అయ్యి ఇందులో మాట్లాడాడు దానికి చంద్రచూడ్ గారు ఏమన్నారు అంటే ఇట
కాబట్టి న్యాయం జరగాలంటే ఈ కేసులో ఢిల్లీ హైకోర్టుకి బదలాయించడమే ఉత్తమం వి రిక్వెస్ట్ ద బెంచ్ ప్రొసైడెడ్ బై ద సీజీ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఎస్సీ టు టేక్ అప్ ద మ్యాటర్ కాబట్టి ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ కేసును టేకప్ చేయాలి అన్నారు దాంతోపాటు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మరి దీని ప్రభావం ఏమి కూడా ఈ కేసును పూర్తి విచారణకి ఢిల్లీ ఏపీ హైకోర్టు తీసుకున్నప్పుడు దాని మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి కూడా అన్నారు సో మొత్తానికి ఇది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ అండి చాలా చాలా అరుదుగా జరిగేటువంటి ఒక డెవలప్మెంటు ఇది న్యూస్ పేపర్ యుద్ధం మాత్రమే కాదు అంతకు మించినది అని చెప్పి చివరికి సుప్రీంకోర్టు కూడా గ్రహించింది మరి ఏ కారణం చేతనో ఏపీ హైకోర్టు వారు మాత్రం ఆ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా అందుకనే ఆయన ఇక్కడ ఏపీ హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి బెంచి ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రాతో పాటు మరొక న్యాయమూర్తి గంగారామ్ గారు ఉండేవారు ఆయన రిటైర్ అయ్యారు ఈ మధ్యనే కాబట్టి ఇకముందు ఆయన బహుశా ఆ బెంచ్లో ఉండరు సో ఆ బెంచ్ మాత్రం ఈ కేసులో స్టే ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి అంటే స్టే ఆర్డర్ ఇవ్వడం అంటే ఏ జీవో అయితే ఇచ్చారో రెండు వందల రూపాయలు కేటాయిస్తూ వీళ్ళందరికీ వాలంటీర్లకి ఆ జీవో మీద స్టే ఇవ్వడానికి ఆ జీవో అమలు కాకుండా ఆపడానికి ఏపీ హైకోర్టు నిరాకరిస్తే అది స్టే ఇవ్వాలా లేదా అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు ఢిల్లీ హైకోర్టు నిర్ణయిస్తుంది బట్ ఆ రకంగా ఇది బహుశా ఒక రకంగా సెట్ బ్యాక్ ఇది ఏపీ గవర్నమెంట్కి ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయం సుప్రీంకోర్టు తీసుకోవడం ఇవాళ మరి ఇది నిన్న ఇవాళ కోర్టుల్లో అంటే కోర్టుల్లో అంటే సిబిఐ అనుకోండి ప్రధానంగా సిబిఐ నుంచి వాళ్ళకి చాలా వ్యతిరేక వార్తలన్నీ వచ్చినాయి నిన్న ఇవాళ ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు నుంచి కూడా వచ్చిన వార్త వాళ్ళకి బహుశా అది రుచించదు ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంగానే చూడాలి దీన్ని మనం చివరికి అసలు ఆ ఢిల్లీ హైకోర్టు మరి దీని మీద స్టే ఇస్తుందా లేదా ఏ రకమైనటువంటి జడ్జిమెంటు తీర్పు ఇస్తుందనేది మాత్రం అది మనం ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూడాల్సినటువంటి విషయం